उम्मीद महबूब नगर जिंग्रेस पार्टी मुख्य नायक सी मधुसूदन रेड अर्लंदरकी डबल बेड्रूम इवाल बीजेपी जिला अीर ब्रह्मचारी बीजेपी मंडल शाख आध्यों में धर्ना महबूब नगर जिला के पवनपुत्र वीरांजने स्वामी देवालय में जगह चोरी निंद अरे अर्ल पेद डबल बेड्रूम इवाल तो बीजेपी राष्ट्र शाख इच्छा पी मेरे को महबूब नगर रूरल मंडल बीजेपी अद्यक्षुड़ राजजुगौड अद्यक्षत धर्ना कार्यक्रम निर्वक्री मुख्य अतिथु बीजेपी जिला अद्यक्ष वीर ब्रह्मचारी हाजर वालांगण राष्ट्र प्रभुत्म एन कल मुझे अर्ल प्रति डबल बेड्रूम इस्था हामी इच्छा इप्ति वरकू मंडल पैधि की डबल बेड्रूम इवेद प्रजल्ल व्यतिरेक राष्ट्र प्रभुत्म गृहलक्ष्मी पधक पेर तो मूड लक्षा ची दरखास्त मूड रोज समय प्रश्न भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र शाख पी मेरे को अन्नी मंडल के पट धर्ना कार्यक्रम निर्वहिस्ना प्रभुत् वैफल्या पूर्ति प्रजल दृष्टि की तस्करावाली ये राष्ट्र प्रभुत्म अनेक रकम हामील अधिकार उपड़वरको हामील पूर्ति चेयलेण वो मेमू बंगार तेलंगा जैसे वादन तो यहाँ प्रभुत् गे यह बीआरएस प्रभुत्म टीआरएस बीआरएस मारे तो या प्रभुत्म वो नीलू निधु नियामक पेर तो अनेक रक उद्यम से प्रजा भागस्वाम्य प्रजा कष्ट तो यह गे ने बीआरएस प्रभुत्म इप्ड वरकूड हामील पूर्ति चेयले केजी टू पीजी विद्या निरुद्योग वृत्ति उद्योग कलपना अच्छे रैत रुणमाफी अरु अदे रक निरुद्योग वोटिफिकेसन अंदर भर्ती चस्ता रू उचित इवन हामील तुंगल तौर मुख्य पेदल कहींसम वाल उ इकते आशो आने चप्न मटल नम्मी अनेक सदर्भाला वाल ओटे वाल रे पर्याल गे वाले चैर डबुल बेड्रूम कहींसम इवेन स्थुति लपटा के प्रभुत्म अनेक रकम निधु के इप्ड वरकू सद्विगम से दुस्थित बीआरएस प्रभुत्म दादापू रूम लक्षा पद वेल इंड के प्रभुत्म केटाईस्ते केवल याब वेल इरव वेल इंडने मंजूर चेसी अभी पूर्ति अवनीति मय तो अम्मक विषय चूं मेम नि पल्लेट बस्ती बाट अने कार्यक्रम निर्वहित आ कार्यक्रम में मैं दलित वाड़ो सदर्शन निजा दलित मुख्यमंत्री चाहिए तो मुख्यमंत्री वाल कहींसम इंडा लेदने विषयान कम दलित वाड़कते अड़ कहीसम उल्ले चूस टोटल पूर्ति ध्वंसम इंडे उन्ईद मंदी निवसीस्टर केसीआर गुजार मोटमोद पालमूर जिले दलित वाड़ो तिगा आने सदर्शन गृहा मे पशी इप्ड वरकू अट्ठे निर्माण जरगे वाल कहींसम डबुल बेड्रूम इवे वालू चला मोरबेको अय्या डबुल बेड्रूम कावाले इकड़ स्थाक नायक रूम लक्षल रूपये इवाले रेलने डबुल बेड्रूम वस्तमन अदे रक अट्ठे स्थाक केवल टीआरएस बीआरएस नायक डबुल बेड्रूम के इधर पूर्ति अवनीति यह रकम अवनीति को दलित बंद इंस्टे दलित बंद इवरी केवल टीआरएस बीआरएस नायक दलित बंद इंस्टर अदे रकम एवरना अर्वे वाले 
వాళ్లకు మూడు లక్షల రూపాయల కమిషన్ తీసుకుంటున్నారు ఈ రకంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది కాబట్టి ఈరోజు మేము అన్ని వైఫల్యాలను ప్రజలప్పుడు తీసుకురావడానికి ఈరోజు ఎంఆర్ ఆఫీస్ మీద ధర్నా చేస్తున్నామంట విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం ఈ నెల పంతొమ్మిదిన మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు సంబంధించిన ముఖ్య నాయకుల సమావేశం నిర్వహిస్తున్నట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు జి మధుసూధన్ రెడ్డి తెలిపారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు బీఆర్ఎస్ అరాచకాలను ప్రజల్లోకి వివరిస్తూ ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్లేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు బీజేపీ బీఆర్ఎస్ లు కలిసి ప్రజలను ఏ విధంగా మోసం చేస్తున్నాయని తిరగబడదాం తరిమికూడదాం అనే నినాదంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ నెల పంతొమ్మిదిన ముఖ్య నాయకుల సమావేశంలో ప్రారంభించనున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు ఈ సమావేశంలో ఉమ్మడి జిల్లాకు చెందిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు ఈ సమావేశంలో ఏఐసిసి అబ్జర్వర్ రంగరాజన్ కుమార్ టీపీసీసీ ఉపాధ్యక్షులు ఒబెద్దుల్లా కొత్వాల్ టీపీసీసి నాయకులు ప్రదీప్ కుమార్ గౌడ్ సంజీవ్ ముదిరాజ్ పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు Mohan Kumar Manglam, I am a working president of Tamil Nadu Congress and I have been assigned to Mehboom Nagar Parliament as the Lok Sabha observer for the upcoming assembly elections. Uh, as you know, uh, Mehboom Nagar has been a very favourable area for the Congress party for many years. This time we are seeking to sweep all seven assembly 14, seats 14, in this... Fourteen. Uh, five in charge of seven, so, but okay, all fourteen in the larger Mehboom Nagar district. I have been tasked with seven particular seats in this larger district and I am sure that we will sweep all of them. See when uh, TRS formed government the first time, they did it after betraying the confidence and betraying the trust of our leader then Mrs. Sonia Gandhi who allowed for Telangana to be born and separated out of United Andhra Pradesh. Since then he is after betraying Mrs. Sonia Gandhi, he is only chosen to betray the people of Telangana. In fact, when he started, he said he will make Telangana a golden city, but instead he's only made a golden home for his son and his daughter. Now you can tell, earlier it was Telangana's Rashtra Samiti. Today he's changed it to BRS, which stands for Bharatiya Janda Party's Rashtra Samiti. He has pretty much given his party to BJP, I will say. Adhikara Nadam Bitkoni, Police Vevasa Nupavinch Koni, Tappudu Kesul Bertu, Maa Naik Lamida, Maa Karya Karta Lamida, వాళ్ళని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్న విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మేము ఓ కార్యాచరణ తీసుకోవడం జరిగింది ఆ కార్యాచరణ మా పీసీసీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆదేశం ప్రకారము రేపు పంతొమ్మిదో తారీఖు మైమ్నార్ పట్టణంలో ఉమ్మడి మైమ్నార్ జిల్లాకు సంబంధించిన మాజీ మంత్రులు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు వివిధ హోదాలో ఉన్న పార్టీలో వివిధ హోదాలో ఉన్న ముఖ్య నాయకులు అందరం కూడా ఆ రోజు ఇక్కడ సమావేశం కావడం జరుగుతూ ఉంది కార్యకర్తలకు భరోసా ఇచ్చి ఈ బీఆర్ఎస్ ఎలియస్ టీఆర్ఎస్ యొక్క అరాచకాలను ఎత్తి చూపుతూ ముందుకు వెళ్ళాలనే ఆలోచనతో ఆ రోజు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది మేము ప్రజలకు అండగా ప్రజల కోసం పనిచేయడానికే ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాం మీ యొక్క అరాచక పాలన ప్రశ్నిస్తూ ముఖ్యంగా మా అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ బీఆర్ఎస్ బీజేపీ యొక్క అరాచకాలను ప్రశ్ని అరాచకాలను ప్రశ్నిస్తూ ముందుకు పోతా ఉన్నాడు ఆయన వెంబడ యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా యావత్ తెలంగాణ ప్రజానీకం కూడా ఆయన వైపు ఆయన వైపు చూస్తా ఉన్నారు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేయాలి కాంగ్రెస్ ఆగస్టు పదమూడవ తేదీన మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని హనుమాన్పురంలోని పవనపుత్ర వీరాంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో ఎండి రషీద్ నజీర్ గుబ్బా కార్టీ తస్లీం అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎనిమిది పంచలోహ విగ్రహాల చోరీకి పాల్పడ్డారు ఆలయ కమిటీ సమాచారం మేరకు కేసు నమోదు చేసిన వన్ టౌన్ పోలీసులు నిందితులను గురువారం అరెస్టు చేశారు నమస్తే అండి ఈ వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని హనుమాన్పురాలో పవనపుత్ర వీరాంజనేయ స్వామి టెంపుల్లో ఇప్పుడు పదమూడవ తారీఖు రోజు ఈ నెల పదమూడవ తారీఖు రోజు ఈ యొక్క పూజారి పూజలు చేసిన అనంతరం అతను ఆ గుడిలోనే అతనికి కేటాయించిన ఆ రూమ్లో నైట్ స్టే చేయడం జరిగింది తర్వాత మరుసటి రోజు ఉదయం లేచి చూడగా ఇప్పుడు ఆ గుడిలో ఇప్పుడు ఆ విగ్రహాలు అంటే ఇప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడిది తర్వాత సీత లక్ష్మణుడి రా మళ్ళీ తర్వాత ఆంజనేయ స్వామిది రెండు జతల ఉత్సవ విగ్రహాలు ఈ పంచలవ విగ్రహాలు 
చోరీకి గురైనట్టు అతను తెలుసుకొని ఆ గుడికి సంబంధించిన వ్యక్తులకు అటు సమాచారాన్ని అందజేయడం జరిగింది అటు వ్యక్తులు ఆ రోజు ఫిర్యాదు చేయగా దాన్ని మేము కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది ఈ కేసు నమోదు చేసి దాన్ని ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు మేము ఉదయం ఈ పాత ఆర్టీఓ ఆఫీస్ దగ్గర వెహికల్ చెక్కింగ్ నిర్వహిస్తుండే కదా ఒక వ్యక్తి ఈ ఒక ఒక బ్యాగ్ తీసుకొని అంటే సంచి బ్యాగ్ అంటే తీసుకొని పోతుంటే ఆ అనుమానం వచ్చి అతన్ని చెక్ చేయగా అందులో ఈ యొక్క పంచలో విగ్రహాలు ఈ రెండు జతలు ఇట్లా ఎనిమిది విగ్రహాలు దొరకడం జరిగింది అటు వ్యక్తి మేము కస్టడీలో తీసుకొని ఇట్లు విచారణ చేయగా అటు వస్తువులు ఆ విగ్రహాలని ఇట్లా దొంగతనం చేసినట్టుగా అతను ఒప్పుకోవడం జరిగింది అతని పేరు రషీదు తర్వాత అలియాస్ నజీర్ అలియాస్ గుబా ఇతన్ని మనము కస్టడీలోకి తీసుకొని అది విచారణ చేసి అతన్ని జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ పంపేయడం జరిగింది అతను ఈ గతంలో కూడా ఇక్కడనే మనకు టిప్పర్ డ్రైవర్గా పనిచేస్తాడు అతడు తాగుడుకు బానిస అయ్యి ఈ దొంగతనాలు చేస్తాడు గతంలో ఇక్కడ ఒక ఆటో దొంగతనం చేయడం జరిగింది మళ్ళీ తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో ఒక ఒక ఇంట్లో ఈ దొంగతనం చేసి కొంత బంగారం కూడా దొంగించడం జరిగింది అటు కేసులో కూడా అతను ఇప్పుడు రిమాండ్కి పోయి వచ్చినాడు ఐఎఫ్బి ఉత్పత్తుల్లో నూతన మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రాజెక్టు గా ఐఎఫ్బి రిఫ్రిజిరేటర్ ను లాంచ్ చేసినట్లు ఆంధ్ర తెలంగాణ రీజనల్ మేనేజర్ కృష్ణవేణి తెలిపారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో ఎస్వీఎస్ సమీపంలోని ఓ ప్రైవేటు ఫంక్షన్ హాల్లో మూడు రోజుల పాటు ఐఎఫ్బి ఉత్పత్తులకు సంబంధించిన ఎగ్జిబిషన్ ను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆమె వెల్లడించారు ఐఎఫ్బి అంటే ఏంటో ప్రజలకు తెలిపేందుకు ఈ ఎగ్జిబిషన్ ను ఏర్పాటు చేశామని ఇందులో ఐఎఫ్బికి సంబంధించిన అన్ని ఉత్పత్తులను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా డీలర్లతో సమావేశం నిర్వహించారు ఐఎఫ్బి ఉత్పత్తులు ఏ విధంగా పనిచేస్తాయో వాటి నాణ్యతను ఐఎఫ్బి నిపుణులతో వెల్లడించారు ఈ సందర్భంగా రీఫ్రిజిరేటర్లను వాషింగ్ మెషిన్లను డీలర్లతో ప్రారంభించారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కస్టమర్లు ఈ ఎగ్జిబిషన్ను సందర్శించాలని ఆంధ్ర తెలంగాణ రీజనల్ మేనేజర్ కృష్ణవేణి కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ రిటైల్ అండ్ మార్కెటింగ్ హెడ్ భరత్ తెలంగాణ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ రీఫ్రిజిరేటర్ హెడ్ కిషోర్ తెలంగాణ ఆఫ్ కంట్రీ మేనేజర్ మదన్ మోహన్ రెడ్డి డీలర్లు పాల్గొన్నారు Yeah, thank you. Thank you all for listening. Uh, Hello. Speed is watching, sir. And uh, I wash the machine and I have to support this demo. In the same way, the trade does good. For your valuable words. And I will show you the product now. So, my products are in the entry. I will allow it to come. So... కస్టమర్స్ ఫస్ట్ చాయిస్ అయింది అనేది చూపించాము మేము ప్రతిసారి కోరుకుంటున్నాడో అదే ఇస్తాం అంతేకాకుండా రియల్ ప్రొడక్ట్ ఫీచర్సే కాకుండా మేము సర్వీస్లో కూడా ఏపీ అనేది ఉండాలి ఛాన్స్ ఆ విధంగా మా ప్రొడక్ట్ని మేము ఎలా తయారవుతుంది ఎక్కడ తయారవుతుంది సో దీని గురించి కూడా ఒక చిన్న వీడియో చూపిస్తాం Australia. 
IFB Automotive Private Limited with three divisions, seating mechanisms, door systems and automotive motors is a pioneer in this field. Currently a leader in the domestic market, IFB Automotive is poised to become a global player with strengths in product excellence. Pretty cool already, you would have loved So hope under key okay. So next to DC launch Kuroku, Ragavendra Electronics, Shaker Edigaru, SLV Electronics, Ramugaru, Mundura. So, so we deep clean series and exact internally just to, we, we are going to see in here.
సో ఇవాళ మేము అందరము మహబూబ్ నగర్ వచ్చాము మొత్తం ఐఎఫ్బి అన్ని ప్రోడక్ట్ రేంజ్ తీసుకొని వచ్చాం బేసికల్గా సో ఇది ఒక ఎగ్జిబిషన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్ అంటే ఎవ్వరి కస్టమర్స్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు ఐఎఫ్బి రేంజ్ ఏంటో తెలుసుకోవాలని ఇవాళ మేము మా ప్రోడక్ట్స్తో మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఉన్నాము అండ్ మేము ఇవాళ రేపు కూడా ఈ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోనే మొత్తం మా ప్రోడక్ట్ రేంజ్తో ఉన్నాము సో ఆల్ కస్టమర్స్ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ ఎగ్జిబిషన్కి రావచ్చు స్పాట్ బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు స్పెషల్ ఆఫర్స్ కూడా ఉంటాయి మీకు సో అది మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు అండ్ ఇవాళ ఈ సందర్భంగా మేము ఐఎఫ్బి రెఫ్రిజిరేటర్స్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఐఎఫ్బి రెఫ్రిజిరేటర్స్ మేము సొంత ఫ్యాక్టరీ పెట్టాం పూనాయిలో ఆల్మోస్ట్ ఐదు వందల కోట్లు పెట్టి సో ఆ ప్రోడక్ట్ మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ మాది సో ఆ ఫ్యాక్టరీలోంచి వచ్చిన ప్రోడక్ట్స్ ఏమో ఇవన్నీ ఐఎఫ్బి రెఫ్రిజిరేటర్స్ సో ఇక్కడ డీసీ ఫారెస్ట్రీ అన్ని మోడల్స్ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసాము సో మీరు అందరూ వచ్చి ధరించాలన్నది నా రిక్వెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ అందరికి ఇక్కడ మేము ఐఎఫ్బి తరఫు నుంచి ఒక ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహిస్తున్నాము సో ఈ ఎగ్జిబిషన్లో కొత్త రేంజ్ వాషింగ్ మిషన్స్ లైక్ డీప్ క్లీన్ అనే కొత్త రేంజ్ వాషింగ్ మిషన్స్ మేము లాంచ్ చేసాము అలానే రిఫ్రిజిరేటర్స్ వాషింగ్ మిషన్స్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ వాషర్స్ డిష్ వాషర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు ఇక్కడ రావచ్చు ఇది వచ్చేసి మనకి నిర్మల్ కన్వెన్షన్ సో మహబూబ్ నగర్ టు చిచ్చర్ల హైవేలో మెయిన్ రోడ్ పక్కన ఉందండి సో మహబూబ్ నగర్ ప్రజలందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి మీరందరూ కూడా ఆ ఫీలింగ్ అనేది చూసి అనుభవించి మీరందరూ కూడా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి ఏమన్నా కానీ ఏమైనా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇంకా కొత్త టెక్నాలజీతో చాలా మంచిగా తీసినారు అదేవిధంగా వాళ్ళు ఈరోజు ఐఎబి ఫ్రిడ్జ్లు మరియు ఏసీలు సింగిల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్లను కూడా లాంచ్ చేశారు చాలా ఆనందంగా అనిపించింది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈరోజు మా డిస్ట్రిబ్యూటర్ గారు లాంచ్ చేయకుండా మా డీలర్స్తోనే లాంచ్ చేయించిండ్రు ఇది మాకు చాలా ఆనందంగా ఉన్నది ఈరోజు మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన ఐఎఫ్బి కంపెనీకి సంబంధించిన రిఫ్రిజిరేటర్లు మరియు ఏసీలు అదేవిధంగా మైక్రోవేవెన్స్ కావచ్చు ఏసీలు ఇవన్నీ కూడా కొత్త టెక్నాలజీతో లాంచ్ చేసి కస్టమర్లకు ఏ విధంగా అయితే కావాలనుకుంటున్నారో ఆ విధంగా వాటిని తీర్చిదిద్ది ఈ ప్రజల్లోకి మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ప్రోడక్ట్లని మా డీలర్లకు సూచించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఐఎఫ్బి కంపెనీ కూడా ఎంతో నమ్మకంగా ప్రజలకు చేరువవుతుందని ఆశిస్తూ ఐఎఫ్బి కంపెనీకి ఈరోజు డీలర్స్ మీట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తప్పకుండా ప్రజలు ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాం మహిళలపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడితే చట్టం నుండి న్యాయస్థానం నుండి తప్పించుకోలేరని మహబూబ్ నగర్ జిల్లా పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ బెక్కం జనార్దన్ అన్నారు ఆడపిల్లలకు మాయ మాటలు చెప్పి గర్భవతిని చేసి నీవెవరో తెలియదన్న నేరస్తునికి పదేళ్లు కఠిన కారాగార శిక్ష జరిమానా విధిస్తున్నట్లు మహబూబ్ నగర్ మహిళా ప్రత్యేక న్యాయస్థానం అదనపు సెషన్స్ కోర్టు సంచలన తీర్పు ఇచ్చినట్లు పిపి బెక్కం జనార్దన్ తెలిపారు ఆయన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నవాపేట మండలం రుద్రారం గ్రామానికి చెందిన మహేందర్ అదే గ్రామంలో ఒంటరిగా ఉన్న మహిళపై అఘాయిత్యం చేసి గర్భవతి చేశాడు ఈ విషయం ఎవరికైనా చెబితే చంపుతానని బెదిరించాడు అనంతరం తనకు ఏమీ సంబంధం లేదని ముఖం చాటేయడంతో బాధితురాలు నవాపేట పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు బాధితురాలు ఓ పాపకు జన్మనిచ్చింది దీనికి మహేందర్ అంగీకరించకపోవడంతో మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మహిళా న్యాయస్థానం అదనపు సెషన్స్ కోర్టు కేసు విచారణ చేపట్టి నేరం రుజువు కావడంతో మహేందర్కు పదేళ్లు కఠిన కారాగార శిక్ష ఆరు వేరు జరిమానా రెండు సంవత్సరాలు సాధారణ జైలు శిక్ష విధిస్తూ అదేవిధంగా బాధితురాలకి ఏడు లక్షల రూపాయల పరిహారం చెల్లించాలని న్యాయస్థానం సంచలన తీర్పునిచ్చింది ఈరోజు మహబూబ్నగర్ జిల్లా మహిళా కోర్టు న్యాయస్థానంలో ఒక చారిత్రకమైన సంచలనాత్మకమైన తీర్పు వెలువడింది అదేంటంటే నవపేట మండలానికి చెందిన రుద్రాయం గ్రామంలో ఆ గ్రామానికి చెందిన మహేందర్ అనే ఒక అతను ఒక అమాయకరాలకు ప్రేమ పెళ్లి పేరుతున్న మోసం చేసి తర్వాత ఆమె గర్భవతి అయిన తర్వాత నీవెవరో నాకు తెలియదు అని చెప్పి ఒక దుష్యంతుని పాత్రలాగా పోషిస్తే ఈ పోలీసులు రుద్రారం సంభవ నవపేట సంబంధించిన పోలీసులు అతని పైన ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ చేసి తర్వాత ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేస్తారు మహిళా కోర్టు న్యాయస్థానంలో ఏడు మంది న్యాయ ఏడు మందిని ప్రాసిక్యూషన్ తరఫున నేను న్యాయస్థానంలో ప్రవేశపెట్టాను అదేవిధంగా ఎనిమిది డాక్యుమెంట్లను ప్రాసిక్యూషన్ తరఫున ఆ పత్రాలను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఆ తర్వాత వాద ప్రతివాదనలు విన్న న్యాయస్థానం మన ప్రాసిక్యూషన్ తరఫున ఉన్న ప్రధానమైన డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో డిఎన్ఏ టెస్ట్ అంటే ఆ ఈ మహేంద్ర అనే 
బా వే నేరస్తుడు అమాయకరాలతో అన్ని రకాలుగా అనుభవించి గర్భవతీం చేసి ప్రేమ పెళ్ళి ప్రేమిస్తున్న పెళ్లి చేసుకుంటాన్ని మోసగం చేసి ఇది చేసి ఆ తాత ఆమె కడుపులో ఉన్న బా పాపతో కూడా నాకు సంబంధం లేదని నిర్ధారణ చేస్తే పండంటి పాపకు జన్మనిస్తుంది ఆ తల్లి అయితే ఆ పాపను ఈ మహేందర్ను తల్లిని పాపను అన్ని దాన్ని కూడా ఆ డిఎన్ఏ టెస్ట్కు హైదరాబాద్కు ల్యాబ్కు పంపిస్తే ఆ డిఎన్ఏ టెస్ట్లో చట్టపరమైన తండ్రి ఎవరైతే ఉన్నాడో మహేందరే ఈ నర్సగండ్ల మహేందరే ఈ తన ఈ పాపకు తండ్రి అవుతాడు అని చెప్పి ఆ ల్యాబ్ ఏదైతే డి ఉందో డిఎన్ఏలో అది తేలుతుంది ఫారెన్సిక్ ల్యాబ్లో తేలినా కానీ ఈ మహేందరు నే నాకేం సంబంధం లేదని బుకాయిస్తాడు అయితే న్యాయస్థానంలో ఈ డాక్యుమెంట్లను పరిశీలించి వాద ప్రతివాదనలు పరిశీలించి మహేందర్ అనే వ్యక్తి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటారని మోసం చేసిండని చెప్పి ది ఈ పాపకు తండ్రి ఎవరితోనడో ఇతనే బాధ్యుడు అని చెప్పేసి కోర్టు నిర్ధారణకు వచ్చి అతనికి పదేండ్ల కఠిన కారగార శిక్ష రేపు చే రేపు చేసినందుకు బలవంతంగా అదేవిధంగా అతను పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పి ప్రేమిస్తున్నా అని చెప్పి మాయా మాటలు చెప్పి మోసం చేసినందుకు దానికి కూడా మళ్ళీ రెండు రెండు సంవత్సరాలు సాధారణ జైలు శిక్ష అదేవిధంగా ఆరు వేల రూపాయల జరిమానా విధించి ఈ న్యాయస్థానం అనేది తీర్పు చెప్పింది ఈరోజు బుధవారం నాడు అంతే కాకుండా ఆమె ఎవరైతే విక్టిమ్ ఉన్నారో ఎవరైతే బాధితురాలు ఉందో బాధితురాలకు ఏడు లక్షల రూపాయల పరిహారం కూడా చెల్లించాలని చెప్పి న్యాయస్థానం ఒక సంచలనాత్మకమైన గొప్ప తీర్పును ఆహ్వానించదగ్గ తీర్పును ఇచ్చిండ్రు అంతేకాకుండా ఈ నేరాలు ఎవరైనా ఘోరాలు ఇట్లాంటివి చేసి అమ్మాయిలను అమాయకులను మోసం చేసి వాళ్ళ జీవితాలతో ఆడుకుంటే కటకటాల పాలు కాక తప్పదు కామాందులకు ఇది ఒక హెచ్చరిక ఉంటుందని చెప్పి ఈ న్యాయ ఈరోజు ఈ న్యాయస్థానం ఇచ్చిన ఈ తీర్పు వల్ల రుజువైంది అయితే ఈ ఈ కేసు సంబంధించి ఎప్పుడైతే ఉందో తేదీ ఐదు రెండు రెండు వేల పదిహేడు నాడు నవపేట పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు మేరకు ఈ కేసు ప్రారంభమై బుధవారం నాడు ఈరోజు తీర్పు వరకు రావడం అనేది ఈ పరిణామ క్రమం అయితే ఈ కేవలం ఇరవై రోజుల్లోనే మహిళా న్యాయస్థానంలో ఇట్లాంటి మూడు తీర్పులు రావడం అనేది గమనార్హం విశేషం ఈ ఆగస్టులోనే ఒక నేరస్తునికి మన మన కోయిలకొండ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న ఒక నేరస్తునికి పదేళ్ల జైలు శిక్ష మామను పిల్లనిచ్చిన మామను హత్య చేసినందుకు అదేవిధంగా ఈరోజు నవపేట మండలం రుద్రాన గ్రామానికి చెందిన మహేంద్ర అనే వ్యక్తి కడుపు చేసి కాదు పొమ్మన్నందుకు ఆ కామాందునికి పదేళ్ల మరో శిక్ష వేసి ఈరోజు సంచలనాలకు ఈ జిల్లాలో ఇదైంది ఈ పాలమూరు జిల్లా పైరుపత్తల జిల్లా తప్ప నేర నేరాల జిల్లా కాదు నేర రహితమైన ఖిల్లాగా రేపు ప్రశాంతంగా వర్ధిల్లుతుందని చెప్పి ఈ పరిణామ క్రమాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఏఎన్ఎంలను రెగ్యులరైజ్ చేయాలని తెలంగాణ యునైటెడ్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని తెలంగాణ చౌరస్తాలో ఏఎన్ఎంలు మోకాళ్లపై కూర్చొని వారు తమ నిరసన వ్యక్తం చేశారు అనంతరం సిఐటియు జిల్లా కార్యదర్శి కురుమూర్తి యునైటెడ్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు విజయవర్ధన్ రాజు మాట్లాడుతూ కరోనా కాలంలో ప్రాణాలకు తెగించి పనిచేసిన అన్ని రకాల కాంట్రాక్ట్ ఏఎన్ఎంలను తక్షణమే రెగ్యులరైజ్ చేయాలని నూతన నోటిఫికేషన్ను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు లేకపోతే వైద్య రంగంలోని అన్ని రకాల ఉద్యోగ కార్మికులు ఏకమై పోరాటం ఉధృతం చేస్తామని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో సిఐటియు జిల్లా కార్యదర్శి కురుమూర్తి నేహ వాసవి మంజుల శ్రీలత తదితరులు పాల్గొన్నారు తెలంగాణ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ సిఐటి ఆధ్వర్యంలో మూడు రోజులుగా సమ్మె జరుగుతూ ఉంది ఇప్పటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కనీసమైనటువంటి చర్యలు లేవు మేము ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతా ఉన్నాం తెలంగాణ వస్తే కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్స్ సిస్టమ్ ఉండదు అందరి వైద్య శాఖ అంటే ఎంతో ముఖ్యమైనది కరోనా కాలంలో వివిధ రకాల సేవలు చేసి ప్రాణాలకు తెగించి కాంట్రాక్ట్ ఏఎన్ఎంసి పనిచేశారు కానీ ఇరవై గత ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళుగా పనిచేసినటువంటి కాంట్రాక్ట్ ఏఎన్ఎంసి యథావిధిగా పర్మనెంట్ చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటే 
ఈరోజు నూతన నోట్బుక్ వేస్తే మళ్ళా పరీక్షలు రాసే మళ్ళీ నూతనంగా మీరు విద్యుత్ కావాలనే ప్రభుత్వం చెప్పేటువంటి విధానం ఇది సరైనటువంటి కాదు ఎందుకంటే యాభై ఏళ్ళు యాభై ఐదు ఏళ్ళు వచ్చేటువంటి వీళ్ళు మళ్ళీ ఇప్పుడు చదువు చదివి మళ్ళీ పరీక్షలు రాసి ఈరోజు రిక్రూట్ కావాలనే సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం యథావిధిగా కాంట్రాక్ట్ ఏఎంస్ ఉన్నట్టు వాళ్ళందరినీ వైద్య శాఖలో పనిచేసేటువంటి ఏఎంస్ అందరినీ పర్మిట్ చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం కోటకొండను మండల కేంద్రంగా ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేస్తూ నారాయణపేట జిల్లా కోటకొండ మండల సాధన సమితి ఆధ్వర్యంలో మహాధర్నా కార్యక్రమాన్ని అఖిల పక్ష నాయకులు నిర్వహించారు దాదాపుగా వంద రోజులుగా రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపట్టినా కూడా ప్రభుత్వం అధికారులు స్పందించకపోవడం సిగ్గుచేటని వారు మండిపడ్డారు అన్ని అర్హతలున్న కోటకొండను మండల కేంద్రంగా ప్రకటించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కోటకొండను మండల కేంద్రంగా ప్రకటించే వరకు తమ ఉద్యమం కొనసాగుతూనే ఉంటుందని వారు ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు రెండు వేల ఆరులో నేను అంతకంటే ముందు నారాయణపేట జిల్లా కాకుండా ముందు నారాయణపేట జిల్లాని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి ఉద్యమం కొనసాగింది ఆ ఉద్యమం సమయంలో ఇది చాలా చిన్న ప్రాంతం చాలా చిన్న ఏరియా చాలా చిన్న ఏరియాని ఏ రకంగా మండలం జిల్లా చేయాలని చెప్పేసి అధికారులు ప్రశ్నించినప్పుడు ఇవాళ ఈ ప్రాంతంలో చాలా మండలాలు లేదా చాలా మండలాలు కావడానికి గ్రామాలు ఉన్నాయి దాంతో భాగంగా జిల్లా సాధన సమితి కూడా ఇక్కడ కోటకోట అనేటటువంటి నియోజకవర్గం ఒకటి ఉన్నది అది కూడా ఒక మండలం కావడానికి అవకాశం ఉన్నది అదే రకంగా గతంలో చాలా పెద్ద ప్రాంతాలు మండలంలో మండలాలు కాకుండా ఉండేటువంటి గ్రామాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని అన్నది కలుపుకుంటే పెద్ద జిల్లాగా ఏర్పడుతుంది కాబట్టి పెద్ద జిల్లాగా ఏర్పడి ఏర్పడిన తర్వాత ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి మనమంతా భావించి ఇవాళ జిల్లా ఉద్యమాన్ని కూడా తెరవైపు జిల్లా ఉద్యమాన్ని సాధించుకున్నావు ఆ క్రమంలో కూడా కోటకొండ మండలంగా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి జిల్లా సాధన సమితి కూడా ప్రతిపాదించిందనే సంగతి మనమంతా కూడా గుర్తు తిరగాలి అదే రకంగా కేశవరావు కమిటీ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ రోజు కొత్త జిల్లాని కొత్త మండలాన్ని కొత్త రెవెన్యూ డివిజన్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి క్రమంలో ఆ రోజు కూడా కేశవరావు కమిటీకి మనమంతా కూడా కలిసి అక్కడ వెళ్ళి వినోద పత్రాలు కావచ్చు మన బాధలు ప్రజాప్రతినిధులు కన్ను తెరిచి చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఆ జీవోలలో ఎక్కడ కోరకుండా కనీసం మర్చిపోయో మర్చిపోకులు లేదా వాళ్ళ కనికరించన్న కనీసం కోడకుండా పేరు ఉంటుందని అని చెప్పేసి ఈ చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి గ్రామాల ప్రజలు కన్ను తెరిచి ఆ జీవోని సాధించినటువంటి సాగుతున్నటువంటి పరిస్థితి నేటికి ఉన్నది ఈ మండలంలో యాభై వేల ఓట్లు ఉంటే ఇరవై వేల ఓట్లను శాసించే స్థాయి ఉన్నటువంటి నాయకులను పిలిపించి అవయవన చేసి ఇవి ఎందుకు అనిపించావు ఒకసారి ఆలోచన చేసుకో తర్వాత నీవు అసెంబ్లీ మీకు ఎవరు అడిగిండు అసెంబ్లీలో జీరో అవర్స్ లో అది కూడా అడిగి అడగనట్ల ఒక చిన్న సామెత ఉంటది ఒక అమాయకులైనటువంటి గొల్లైన రోడ్డు మీద ఒక గొరె గొర్రె పిల్లలు తీసుకొని పోతే పక్కన ఉన్నటువంటి తెలివైనోడు రాజేంద్ర రేష అడ్డి అసడు తెలివైనోడు ఆ గొర్రె పిల్లని అపహరించుకోవడానికి అది నల్ల కుక్క పిల్ల నల్ల కుక్క పిల్ల అన్నాడు అరే ఈ గొర్రె అనే కనుమానం వచ్చింది ఈ గొర్రె పిల్ల కానీ ఉన్నది నల్ల కుక్క పిల్ల అని మల్ల చేస్తున్నాం పైనాక నల్ల కుక్క పిల్ల నల్ల కుక్క పిల్ల అన్నాడు చివరికి అడిగింది నల్ల కుక్క పిల్ల అని ఆ గొర్రె పిల్ల నిలిచి పెడితే ఎట్లయితే దోసుకొని పోసుకొని తినడానికి ఏ విధంగా ప్రయత్నం చేసేటువంటి దొంగ ఈ రాజేందర్ రెడ్డి గారు కాబట్టి తిరుమలాపురం బండగొండ అదేవిధంగా కోటకొండ లాంటి గ్రామాల ప్రజలను దోసుకోవడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం కాబట్టే బిడ్డ ఖబర్దార్ ఆ రోజు నైజాబోడి పైసా మొదలుగొట్టినటువంటి ఘనత ఈ తెలంగాణ యొక్క ప్రజలది ఏనుకుంటే ఐదేం లేనుకో తప్పితే పదేళ్ళు తప్పకుండా నీకు కూడా నైజాబోడికి పట్టినట్టే తప్పకుండా పడుతుందని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ ముగిస్తా ఉన్నాను జై హింద్ జై భారత్ జై తెలంగాణ జై కోటకొండ సాగిద్దాం సాగిద్దాం గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం ముందు కూర్చొని 
मन मन डिमेंड निनादेट माटन प्रति ओरको मंडला तर चेयली इधड़ो कावासी इप्ड वरकू एर्पड़ी विषयानी चुकू वस्तु मंडला संबंधी निनादाट लेदा मन डिमेंड अने वंद रोज वस्तु विषय का कोटको ग्रमा मेरपा चेन की अर्हत कल गत धर्नावच्छ लेदा कोईलको मद्दूर उटूर इटा ग्रमाल तो पोलुकोटको एप्नो अर्हत कल ग्राम संगति अंदर गुर्त विषय निजर्ग स्थाई जिला स्थाई नायकत्व वह विविध पार्टी नायक विषयानी ग्रह दाने मंडल में चयाली माटाकूने विषय सदर्भंगी इपड़ उमएल एस राजर रिगार अवकाश रेल पदहार मंडल पुनर्व्यवस्थीकरण अटे जि पुनर्व्यवस्थीकरण भाग में कोई मंडला अदे रक डिवन के राष्ट्र में एर्पड़ी पैस्थित दादा डेबई मूड मुन्न डेब नागू रेवेन्यू डिवन आई अदे रक आर वे वरकू मुन अगर पद कल इंक आर वरुक यह मंडला के अंदर नाग वी रूल पैना मंडल के एर्पड़ी पैस्थित एर्पड़ी आ दाटो एट पैस्थित रुपल पदार एर्पड़े कोटको मंडल के प्रजाक्षेत्र प्रजा बल तो एन कैलवेन वो गेल वारी गेल जीर्ण तपड़ के वेसी चवर की अबासवा अवतार महबूब नगर मुनपाल चैरम कैसी नरसीमह तम पै रेल इरव संवस अफिडेविट दाखिल एन कल्लू कांग्रेस नायक वेस के ताम विजय साधि आय विवरी महबूब नगर जिला के बीआरएस पार्टी कार्यलय में निर्वहित सवेश तन तो मो न कौनल तपड़ अफिडेविट दाखिल विजय साधि कांग्रेस नायक राघवेंद्र राज व्यक्ति रेल इन महबूब नगर को तपड़ अफिडेविट दाखिल ना पैन आनंद गौड इरवे वार्ड कौन आनंद गौड पैन मरी पदव कौन अगर राणि पैन वाल भार्य जिला महिलाध्यक्षर वसंत राणि पैन अदे विधा मोहम्मद मोहम्मद अब्दुल आदि मोइन अली पैन अदे विधा मोहम्मद इम्रा षरीफ मुनीर पैन तपड़ अब दाखिल के नमो चेयर जीरोजु महबूब नगर को आ के 
మేము గెలిచినాం వాళ్ళు ఓడిపోయింది గతంలో అనేక సార్లు ఇప్పుడు నేను రెండో వార్డ్ నుంచి గెలిస్తే నాకు నా పైన పోటీ నీడ వ్యక్తులు ఎవరు దాఖలు చేయలేరు వాళ్ళు చేయాలి యాక్చువల్గా చేయాలంటే ఓడిపోయిన వ్యక్తులు వాళ్ళు చేయాలి ఈయన ఏది అసలు ఈయన పేరు ఉచ్చరించడానికి నాకు అసహ్యంగా ఉంది ఎందుకంటే చోటి బ్లాక్మెయిలర్ రాజకీయం చేసే వ్యక్తి ఇది ఈరోజు మేము ప్రజలతో ఎంతో కష్టపడి ఎన్నుకుని బట్ కౌన్సిలర్ మీ కౌన్సిల్కి పంపిస్తే ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపస అపసహాయం చేసే విధంగా అపహాస్యం చేసే విధంగా ఈయన ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు కోర్టును మేము న్యాయస్థానాన్ని గౌరవిస్తాము న్యాయస్థానం మీద మాకు అపారమైన ప్రేమ ఉంది ఎందుకంటే మీరు ఎలాంటి తప్పుడు చేయలే మీకు ఈరోజు కోర్టు కేసులో మా వైపు గెలిచింది ప్రజా చరిత్రంలో గెలవాలి తప్ప ప్రజల మన్ననలను గెలిచాలి తప్ప ఇటువంటి అడ్డదారిన ఏదో కేసు వేసి అడ్డదారిన ఇది చేయాలంటే ఇది రాజకీయంలో నడవదు ఖచ్చితంగా ప్రజలే వీళ్ళకు బుద్ధి చెప్తారు ఎలక్షన్లో మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో జరిగిన దాన్ని బట్టి మా చైర్మన్ గారి పైన కానీ నా తోటి కౌన్సిలర్ల పైన మరియు నా పైన కూడా రాఘవేంద్ర రాజు అప్పుడు ఒకటి తప్పు ఉందని చెప్పేసి ఒక కేసు వేయడం జరిగింది ఈరోజు ఎవరు కూడా ఇట్లా కౌన్సిలర్ల పైన కేసు వేసిన అనేది కూడా ఎవరు కూడా తెలియదు విషయం ఇక్కడ కూడా మేము కూడా చెప్పుకోలేదు ఈ కేసు ఏదైతే ఉందో సిల్లీ రీజన్స్ అంటే దేనికైనా ఒక రీజన్ అంటే రీజన్ అనేది ఎట్లా ఉండాలంటే బలమైన రీజన్ ఉండాలి రీజన్ ఉండాలి దాంట్లో ట్రూత్ అంటే నిజం ఉండాలి సిల్లీ రీజన్స్ మీద ఈరోజు వేయడం జరిగింది అలాంటివన్నీ కూడా ఏమి కూడా తప్పని చెప్పేసి ఈరోజు కోర్టు నుంచి జడ్జిమెంట్ రావడం జరిగింది ప్రజా క్షేత్రంలో ఎప్పుడైనా సరే ప్రజల మన్నన పొంది ప్రజలచో ఎన్నుకోబడాలి కానీ ఇలాంటి సిల్లీ రీజన్స్ తీసుకోకుండా ఉండడానికి కూడా ఇది ఒక చెంపపెట్టు లాంటిది ఇది ఈరోజు సెమీఫైనల్ ఇది ఇంకా ఫైనల్ కూడా చూస్తాం మనము ఫైనల్లో కూడా మా మంత్రి గారి పైన మంచి తీర్పు వస్తుందని కూడా మేము ఆశిస్తున్నాం ఎక్కడ కూడా ఈ కౌన్సిలర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా అంటే కరెక్టెడ్ కానీ ఇంకే విషయాలు కూడా లేదు చిన్న విషయంలో కానీ కరెంటు బిల్లులు వేయలేదు నల్ల బిల్లులు కట్టలేదు ఇలాంటి సిల్లీ రీజన్స్ తీసుకొని వేయడం జరిగింది ఈరోజు న్యాయం అనేది నిజంగా ఆ చట్టం తన పని చేసుకుంటూ పోతుంది అన్నట్లు ఉన్నట్టుగా అందరం కూడా ఎవరు దాని గురించి కూడా ఎక్కువగా ఇది చేయలేదు ఈరోజు చట్టం తన పని తను చేసుకుని న్యాయం ఈరోజు మా వైపు వచ్చిందని మేము కోరుకుంటాం బంజారా సమాజాన్ని ఏకతాటిపైకి తెచ్చిన మహనీయుడు బంజారాల మొదటి పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత రామ్ సింగ్ బానోత్ నూట పదిహేడవ జయంతిని ఢాడీ లంబాడి హక్కుల జిల్లా అధ్యక్షుడు రాజు నాయక్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరుపుకున్నారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో నిర్వహించుకున్న ఈ కార్యక్రమానికి ఢాడీ లంబాడి హక్కుల సాధన సమితి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు రఘునాయక్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రామ్ సింగ్ బానోత్ స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో గాంధీజీతో కలిసి పాల్గొని జైలు జీవితం గడిపినట్లు తెలిపారు బంజారాల అభివృద్ధికి ఆయన చేసిన సేవలను గుర్తిస్తూ భారత ప్రభుత్వం ఆయనకు పద్మశ్రీ అవార్డును అందించినట్లు తెలిపారు మరియు ఢాడీల ముద్దుబిడ్డ బంజారా సమాజాన్ని ఏకతాటిపై తీసుకొచ్చిన మహనీయుడు ప్రముఖ స్వాతంత్ర సమర యోధుడు మరియు పద్మశ్రీ బంజారాలో మొట్టమొదటి పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత స్వర్గీయ శ్రీ రామ్ సింగ్ భానావత్ గారి నూట పదిహేడవ జయంతి కార్యక్రమాలు ఈరోజు ఢాడీ లంబాడీ హక్కుల సాధన సమితి జిల్లా కార్యాలయం మహబూబ్ నగర్ ఎందుకు జరపడం జరుగుతుంది మరి దీంట్లో భాగంగానే ఈ ఢాడీ సమాజానికి బంజారా సమాజానికి సంబంధించిన జిల్లాకు సంబంధించిన వారు రాష్ట్ర నాయకులు అందరు కూడా పాల్గొన్నారు వారందరూ కూడా పేరు పేరున నేను స్వాగతం పలుకుతున్నాను అదేవిధంగా శ్రీ రామ్ సింగ్ భానావత్ గారు మహారాష్ట్ర ఫూలుమ్రి అకోలా జిల్లాలో అతను పంతొమ్మిది వందల రెండులో జన్మించినాడు ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ రోజు మరియు అతను గాంధీ గారి ఎంబడి స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాడు జైలు జీవితాన్ని కూడా అనుభవించాడు ఫిట్ ఇండియా ప్రోగ్రాంలో కూడా అతను చురుకుగా పాల్గొన్నాడు మరియు ఈ భారతదేశంలో ఉన్న బంజారాలపై వివిధ దేశాల్లో వెళ్ళి పదకొండు దేశాలు తిరిగి రోమా జిప్ జిప్సీపై అధ్యయనం చేసి ప్రపంచాన్ని రోమా జిప్సులు బంజారాలని నివేదిక ఇవ్వడం జరిగింది మరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా వారికి గుర్తింపు తేవడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగానే అతని పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో భారత ప్రభుత్వము బంజారాలో మొట్టమొదటి పద్మశ్రీ అవార్డు అన్నది అతనికి ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఈరోజు అలాంటి సమాజం నుంచి ఇంత పెద్ద మేధావులు ఉన్నారు ఇంత గొప్పవారు ఉన్నారు మరి ఈరోజు 
లంబాడీల్లో ఉపజాతులైన ఢాడీ ఢాలియా సనార్ లోహార్ లభాన్ ఏవైతున్నాయో వీరందరూ కూడా చాలా వెనుకబడి ఉన్నారు ఆర్థికంగా సామాజికంగా విద్యాపరంగా ఉద్యోగపరంగా మరి వీరి స్వామ్ సంస్కృతి అన్నది ఆచార వివరాలు అనేది తెరమరుగవుతుంది కనుక నేను ఈరోజు డిఎల్హెచ్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వాన్ని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాను రాబోయే కాలంలో ఢాడీ సమాజం యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను అధ్యయనం చేసి ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించి ఈ సంస్కృతిని కాపాడాలని వారితో డిమాండ్ చేస్తున్నాను ఈరోజు ఢాడీ లంబాడీ హక్కుల సాధన సమితి రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు ఢాడీ లంబాడీ హక్కుల సాధన సమితి జిల్లా ఆధ్వర్యంలో పద్మశ్రీ అవార్డ్ గ్రహీత ఢాడీ లంబాడీల ముద్దుబిడ్డ అయినటువంటి శ్రీ రామ్ సింగ్ భానావత్ గారి నూట పదిహేడవ జన్మదిన వేడుకలను మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రం మీద జరుపుకోవటం జరిగింది ఇట్టి జన్మదిన వేడుకలను ముఖ్య అతిథిగా మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వారు వచ్చి వారి చేతుల మీదుగా చేపట్టడం జరిగింది మరి మా ఢాడీ సమాజం ఎప్పుడు కూడా తన ఆశయాలను కొనసాగిస్తామని ఈ మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తాము భారతదేశపు మా ఢాడీ లంబాడీలందరికీ భారతదేశ ప్రజలందరికీ మా ఢాడీ లంబాడీ హక్కుల సాధన సమితి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు మరియు రాష్ట్ర కమిటీలు మెంబర్స్కి జిల్లా కమిటీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా స్వాతంత్ర గిరోత్సవ శుభాకాంక్షలతో పాటు మా ఢాడీ లంబాడీల ముద్దుబిడ్డ పద్మశ్రీ రామ్ సింగ్ మహానవత్ గారి నూట పదిహేడవ జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను రాబోయే రోజుల్లో లంబాడ లంబాడాలలో ఉపతెగలమైన మేము ఢాడీ ఢాలియా వీళ్ళందరికీ కూడా సముచిత స్థానం ప్రభుత్వం కల్పించాలని ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ అందరికి కూడా ఇంకోసారి బుల్టీను ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం ఈ నెల పంతొమ్మిదిన ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్య నాయకుల సమావేశం వెల్లడించిన డిసిసి అధ్యక్షుడు జి మధుసూదన్ రెడ్డి అర్హులందరికీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసిన బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు వీరబ్రహ్మచారి బీజేపీ మండల శాఖ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా ఈ నెల పదమూడున మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో పవనపుత్ర వీరాంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో జరిగిన చోరీ నిందితులను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు ఇవి బుల్టెన్ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఎస్ నైన్ న్యూస్